自己是轮回，缘起千年心不悔。风拂起，滋润烟落群烟飞。何处笑声让人醉？何人红妆？何人？泪，梦影自伫立，他在候着谁？四季是轮回，虚幻大千般茫茫，宿命中邂逅，姿态难相忘。寂静人散皆无望，残局怎料了收场？美景如月，却换他浅笑哀伤。一人之中，天下起，你的眉眼专看我心。此情莫灭，此心唯此生无复起。韶华白首，容颜浪影稀。回眸一笑，天下起，楼空剪影，梦幻一瞬息。清净说明，却这半个半是故意。一念相思如故，寒气天明三殿下若有什么吩咐，可以一并告知奴婢。堂堂天圣皇后。屈尊纡贵的来到我这小小营地，干着粗使奴婢的活，实在是亏待你了。成王败寇历来如此，能活着便好。殿下，景世子过来了，请他进来。是。奴婢先告退了。站住！既然来了，就留下来喝一杯吧。今夜不谈国事，不求过往，就当咱们三个久别重逢，一如当年。既然是忆当年，那奴婢先敬三殿下一杯吧，感谢三殿下当年对奴婢的深情厚谊。您也是奴婢夫妻最为亏欠之人，这一杯，您受得起。多年未见，未曾想，你竟也变得如此虚以委蛇了。三殿下是成大事之人，自然不会沉溺于小情小爱。如今奴婢与景世子都依附在三殿下麾下，奴婢再糊涂，也明白，天圣上下，终将仰望的，只有三殿下。可惜你悔悟的太晚了。
对不起，对不起，三殿下，都怪奴婢不好，是奴婢不小心。云浅月，你真以为我不杀你，是因为那点情分？三殿下，这杯酒我替已故的四殿下敬你。你总算为他的女人找到了一处容身之所，我想，他在九泉之下，也可以瞑目了。景世子这番话，倒是让人想起少年时的执迷不悟，意气风发。不曾料，你我明争暗斗这些年，最后竟成全了一个叶青然。如今他不在了，景世子认为这个女人又价值几何呢？明珠蒙尘，不如一盏美酒。<笑>奴婢去替三殿下把进水的衣服换下来。好，拿去换洗。下去吧，实在扫兴。是。殿下，在下再敬你一杯僵尸出不去的，让我来帮你。你，你为什么帮我？不是帮你，而是为了我大哥。他让我什么也别问，一心助你离营。惺惺作态。有些事我大哥不让我说，但是我还是要替他说一句。我大哥什么错都没有，唯独在你的事情上，他自觉有所亏欠。今日我助你离营，希望你不要再觉得他还欠你什么。你和他从此一别两宽吧。啊，你知道负责伙房的住在哪个营帐吗？伙房？哦，在前面，沿着前面的路一直往前走。走到头，往右拐就到了。好，谢谢。嗯，冷大人，请。殿下，云浅月不见了。营中搜过了吗？都搜过了，没有找到。守卫说，今夜除了冷少卓的车驾，没有其他人外出。月儿偷听到了行军路线图的事情，想来东西已经到手了。什么？那我现在带人去追。本王当然知道，他今日前来，自然不是为了伺候我，所以。特意放了一张假的路线图在桌上。如果他拿走了，那就更好了。天圣的将士们自然不会怀疑，皇后冒着生命危险带回去的消息是假的。可是这么大一个筹码
，他在叶青染心中，也许胜过万千城池。但在其他人眼里，却远不及江山重要。还不如将他送出去，为我所用。殿下深谋远虑，那我们现在还要去追吗？做戏就得做足，派些人马追去便是。这场仗一定能打得漂亮。三殿下，这是要去哪儿？云且月不见了，今日议事时，怕是被他听到了什么风声，绝不能让他赶回帝都通风报信。说的正是，所以本王要即刻去找。可是眼下正是非常时期，紧急时刻，恐怕殿下不适宜离开军营，这事态随时有可能发生变化。不如，让我去吧。我知道殿下您在顾忌什么，可是我这么做也是在为殿下您考量。您想想，倘若因为您不在军中而错过了重大的军事情报，岂不是可惜？换句话讲，如果您实在不信任我的话，可以派蓝大人与我一同前往。金世子多心了，本王怎会不信你？蓝衣，协助景世子前往，务必将人找回来。是。停车。原来是皇后娘娘，皇后娘娘是想送我回王府吗？没想到你用这种办法逃了出来，看来我得送你回去了，不然他们会以为是我把你放出来的。果然是卑鄙小人。跟我回去吧。哦，你是要把这个送回帝都是吧？发生什么事了？没什么，云浅月想随我的马车逃跑，被我识破了。在我捉她的时候啊，不小心坠落了悬崖。依我看，她是不可能再活着回来了。希望这次她是真的没有命回来。给我搜，仔细点都搜仔细了。
，你醒了。你身上有伤，不便多走动。你受伤了，就别再走路了。就算是恨我，想对我报仇，也要等伤好了才能办得到啊！你这样糟践自己的身体，到头来受伤的只有你自己。你放心吧，我一定会好好活着的。我还等着亲眼看着你下地狱。就深入熔炉，却毫无知觉。也是，这份痛苦不必我一个人承担，你知道吗？你的儿子已经死了，儿子，我的儿子，你是说？没错，灵儿他是你的儿子。当年你抛弃我以后，我发现自己已经有了身孕。为了让灵儿能够名正言顺的降临在这个世上，是亲人引我入宫，许我名分，给了我和灵儿一个家。这些年，亲人对灵儿呵护备至。事如己出，你又做了什么？不过这一切都已经跟你没有关系了。如果不是你亲手杀了亲人，如果不是今天灵儿都已经不在了。你恐怕到死都不会知道这一切。我不知道，我真的不知道。是我对不住你，是我对不起你们。你不会以为三剑过后，你自己还能活命吧？千刀万剐，亦不足以。好，这可是你说的。
烟去不散。何处笑声让人醉？何人红妆何人泪？光阴自助里，他最后是谁？这一切。是赐你当初气火。这一切，我是替灵儿和爷爷赐的。嗯这第三剑，我是替秦染赐的。云起月，你若杀了我大哥，你才会真正的后悔。凤儿，死在他剑下，我心甘情愿。荣清，你的罪没那么容易赎。我与你至此前情已断，这第三剑就待回到帝都，兵临城下之时，再与你彻底清算。叶天意以齐国的名义发动战争，如今民不聊生，百姓叫苦不迭，军队所过之处，犹如死城。这就是你想要的吗？我知道你的恨和不甘，是由于当年那一切造成的。可正因为你经历过那样的噩梦，知道那是怎样的痛苦，你才更应该体会到这些百姓内心的想法。无论以何名义，只要是战争。百姓就一定会陷入痛苦的境地。倘若执意复国，那与当年那些刽子手般的罪人又有何区别呢？有人吗？你这怎么了？没事吧，哥？叶天意和荣锦率领一支精锐部队直奔帝都，还有两路大军东西开拔。这是他们的行军路线图。哥，快传消息，帝都岌岌可危，必须提早防御。哎，简玉，娘娘，简玉，娘娘，简玉，报！帝王上。有战报。嗯
。好，叶天意马上就要攻下天圣最后一道城门，这场大战不管打到什么地步，对我们岳奇都是相当的有利。依照王上的指示，我们的精锐部队早已集结，就等着挥师南下。不急，等他们自己乱起来最好。顺手把叶天意攻下的城池全部换上我岳奇的战士。到那时，叶天意就算失信于我，不肯履行先前的承诺也无所谓。本王自会替他接管天圣所有的疆土。王上这招借兵，果真用得妙啊！王上英明。我们虽然无法阻拦叶天意先行抵京，但是东西开拔的二十万大军，我们可以想办法在途中逐一击破。对，在他们必须要途经的要塞城池阻拦，联系周地长官调兵防卫，也可以就地招兵。幸好。这途中经过的各个州城的军营，皆由我云家旧部。爷爷曾经的麾下众将，我这就写下檄文，布告天下，让他们无论如何定要不顾一切阻拦叛军的进攻。如此，或许尚可抵御一番。太好了，我来帮你研墨。嗯。皇后娘娘，臣先前得到您的消息，已经在宫内部署好了，随时等候娘娘差遣。好，你带领御林军前去城门口，等待迎战叶天意，切记不可恋战。臣遵旨。那时这帝都的人也没想到，三殿下您这么快又回来了。将士们，叛军已至，随我誓死护卫帝都。就算拼尽全力，也不能让逆贼踏入半步。是。这城池固若金汤，不知三殿下，您可有破城之策呀？
杀！启禀太后，叛军即将抵京，恐怕叶天一的兵马马上要攻入皇城了，还请太后早做打算。他要来，便让他来吧。臣愿护送太后、公主、陛下出城躲避。暖儿，哎，你带着皇上，跟着将军去吧。母后，那您呢？哀家要留下来。太后，您不能留下。叶天一连先帝都敢。一个弑君谋反的逆子，即便进了皇宫，也永远名不正言不顺。哀家何足畏惧？臣，请您随臣出宫。臣定当誓死护卫您的周全。无需再劝，无论如何，哀家一定会谨记云家祖训，谨记对先帝的承诺。那便是，永远为他守住皇城，守住叶氏，至死方休。姑姑。姑姑，我也是亲染的皇后，我也有对亲染的承诺。可若是我们连自己都尚且保护不了，又何谈为叶氏坚守？姑姑，你放心，这次我们只是暂时离开。我向你保证，我们一定还会再回来。我绝不会让叛军得逞。况且。先帝已经病天，天赐又尚且年幼。姑姑，你真的忍心让天赐这么小就失去母亲的照拂吗？只要先帝仍在，一切都可从长计议。护送新帝离开。是。皇后,后娘娘，不好了，叛军已经攻陷城了。
都给我搜仔细了，找到太后和小皇帝，重重有赏。是。走。这不是哥哥小时候为了躲避父皇责罚亲自设计的藏身之所吗？月姐姐，这个地方他就带我们俩来过，没想到今天派上用场了。是啊，亲人在天上都一直在保佑着我们。青暖，你带着次儿和姑姑，暂且在这里躲避一下。记住了，嗯、无论外边有任何动静。千万不可以出去，知道了吗？嗯。姑姑，我去去就回，千万小心。放心吧。十万大军，怎么只剩下你们这些人？将军，我们上当了。我们按照行军路线图赶来，这一路被荣景冲出城下埋伏，杀了我等只剩五千军兵增援了。糟了，山脚下有危险。将士们，都给我听好了，无论结局成败如何，誓死效忠三天下。是、啊。守住城门，断了叶天意的后路，誓死保卫帝都城。我没想到，最终陪我并肩走向这个地方的人，竟是你。没错，在下也没想到。不过人生在世，有很多事情都是无法预料的。不过对于这一点，在下倍感荣幸。出乎意料，所有人都觉得出乎意料，但我觉得却是理所当然。看到青鸾殿那屋脊四角上的螭吻兽了吗？龙生九子，螭吻位列其八，却只有他生来没有龙角。我生在皇家，父皇的五个儿子中，对叶青然，他有毕生期许。对叶天赐，他有慈父宠爱；对叶天玉，他有愧疚怜惜。就连最荒淫无度的废太子，至少也曾坐上过东宫之位。
，只有我，从未得到他一丝一毫亲眼相待，从未得到过来自父亲的片刻温情照拂。我什么也没有得到，什么也不曾拥有，所以，殿下一个一个将他们击败，其实是一步一步拿回属于自己的东西。我只是想不通，明明也是真龙之子，却为何只有他没有龙角？我喜欢完美，不喜欢残缺。当我还是一个质子时，看着那些吃吻兽，就忍不住暗暗设想：孰若将来有一天，我能做主？定会命工匠为他们统统添上龙角。谁能想到，一个男人对权力的毕生渴望和追求，居然是从那么一件微不足道的小事，开始生根萌芽的呢？这微微皇城，自叶氏先祖皇开始，已经有百年的历史。原本以为百年前的那场杀伐可以终止动荡，还百姓一个太平，可这百年来，为了大殿中的那把黄椅，天下却从未停止过纷争。不过没关系，等殿下登上那阶梯，一切就真的该结束了。心雨飘扬，青丝摇欲坠，思念的血沉默伤悲，浮沉一场，抖落心灰，再回眸五百次等你相会，阳光融化晨曦的露水，被风吹。心。